আমার নাম রুদ্র আমি একজন কম্পিউটার টিচার আমি চাইছিলাম যে এই করোনা ভাইরাসের কারফিউর মধ্যে আমরা কিছুটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে নিই সেই জন্য আমি জাভা এবং পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ অনলাইনে শেখাতে শুরু করেছি এটা পুরোপুরি ফ্রি না এটা পেড সার্ভিস কিন্তু যদি কারোরই মনে হয় যে সে করতে দিতে পারবে না তাতে কোনো অসুবিধে নাই তো এখানে একটা কথা বলা সেটা হচ্ছে এখানে একটা গ্রুপ খোলা হয়েছে দুটো এবং চ্যানেলটাও আছে যেখানে যে সমস্ত ভিডিও হবে সেগুলো পোস্ট করা হবে বা দেয়া হবে আর এখানে একটা ফেসবুকের গ্রুপ আমার পুরনো আছে যে ফেসবুকের গ্রুপে বিভিন্ন জিনিসপত্রগুলো পোস্ট করা হয় তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে পাইথন প্রোগ্রামিংটা অন্য প্রোগ্রামিংয়ের থেকে আলাদা যেহেতু এটা বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহৃত হয় ঠিক আছে হাউ ক্যান আই সি এনি ভয়েস অর এনিথিং মাইক্রোফোন তো বিভিন্ন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে ব্যবহার করা হয় যেহেতু সেই জন্য এটা আইওটি বা বিভিন্ন ডিপ লার্নিং মেশিন লার্নিং বিভিন্ন জায়গায় এখন ব্যবহার হচ্ছে কিন্তু আমরা ধরেই নিব যে যে পাইথন প্রোগ্রামিং শিখতে এসছে তার মোটামুটি একটা প্রোগ্রামিংয়ের কনসেপ্ট আছে ঠিক আছে তো তো সেই জন্য সেই জন্য ভিডিও দরকার নাই ভিডিও অফ করে দিচ্ছি আমি ঠিক আছে ভিডিও দরকার নাই আমারও কোনো ভিডিও নাই ভিডিও অফ করে দিচ্ছি তো সেই জন্য ধরে নেওয়া হবে যে মোটামুটি একটা প্রোগ্রামিংয়ের জেনারেল নলেজ আছে এবং আমি এখানে ওই ই ফর লুপ এ সমস্ত জিনিস সম্পর্কে আলোচনা করতে মোটেই চাইছি না আমি চাইছি যে ডাইরেক্ট পাইথনে যাওয়া যায় কি করে এবং যত তাড়াতাড়ি পাইথনটা কভার করা যাবে তত তাড়াতাড়ি আমার মেশিন লার্নিং বা অন্যান্য জিনিসপত্রের দিকে আমার এগোনো যাবে কারণ এখানে অনেক ম্যাথামেটিক্স লজিক আছে স্ট্যাটিস্টিক্যাল লজিক আছে জিনিসপত্র আছে যেটা শুধুমাত্র প্রোগ্রামিংয়ের ওপর দিয়ে চললে আমার করতে অনেক সময় লেগে যাবে তো আমি ধরে নিচ্ছি যে কাউরির মেশিনে অ্যানাকোন্ডা ইনস্টল করা নাই সেই হিসেবেই আমি এখানে ওই অনলাইন গুগুলে চলে যাচ্ছি এবং অনলাইন পাইথন বা জাভা কম্পাইলার লিখেই ঢুকে যাচ্ছি কোনো অসুবিধা নাই এখানে জাস্ট একটুখানি জাভাটাকে পাইথন করে দিলেই হলো এই পাইথন তাহলে এখানে রান হবে এটা কমেন্ট করা আছে এটা মাল্টিলাইন কমেন্ট পাইথনের ক্ষেত্রে এটাকে মাল্টিলাইন কমেন্ট বলে আর এটাকে সিঙ্গেল লাইন বলে হাই ফ্রেন্ড কমেন্ট অর্থাৎ যেটা আমরা ব্যবহার করে থাকি আমার প্রোগ্রাম বুঝতে সুবিধা হওয়ার জন্য এটা কিন্তু কোনো আউটপুটস প্রবাহিত হয় না এবং পাইথনের একটা কথা বলে রাখি পাইথনে যে সমস্ত কাজকর্ম হয় এখানে অনেকে প্রশ্ন করে যে পাইথন দিয়ে কি করে ইএক্সি ফাইল বানাবো পাইথন দিয়ে এরকম কোনো ব্যাপার নাই সেগুলো করা যায় কিন্তু আমাকে আগে মেনলি প্রোগ্রামিং শিখতে হবে লজিক শিখতে হবে তারপর সেটা আমি যে ডিপার্টমেন্ট অর্থাৎ আমি ইলেকট্রনিক ডিপার্টমেন্ট না ফিজিক্স ডিপার্টমেন্ট না আমার ম্যাথামেটিক্স ডিপার্টমেন্ট কোথায় ব্যবহার করব তারপর এটা ডিপেন্ড করছে তো এখানে আমার লেখা আছে প্রিন্ট অর্থাৎ প্রিন্ট করবে হ্যালো ওয়ার্ল্ড এই কথাটা লেখা আছে তা আমি এখানে প্রিন্ট হ্যালো ওয়ার্ল্ড দিয়ে আমি এখানে লিখে দিলাম টু হাজার যোগ কুড়ি সরি দু হাজার যোগ কুড়ি দিয়ে আমি এটাকে রান করলাম তো এখানে দু হাজার কুড়ি দেখালো অর্থাৎ এখানে এই দুটোকে ও যোগ করলো এখানে একটা জিনিস এখানে অনেক কিছু খিচিবিচি আছে একটু একটু সেটা হচ্ছে এইখানে যদি আমি ব্যাকেটটা তুলে দিয়ে রান করি তাহলে কিন্তু ও অন্যভাবে এটাকে দেখাতে পারে এখানে দেখালো না কিন্তু অনেক জায়গায় অন্যভাবে দেখাতে পারে এখানে হয়তো আমি লিখলাম যে গুড সেক্ষেত্রে অনেক রকম প্রবলেম হতে পারে এখানে দেখাচ্ছে না তো যাই হোক পাইথন শিখতে গেলে যেগুলো আমার প্রথমেই লাগে সেগুলো হচ্ছে আমার কতগুলো টার্মস নতুন টার্ম এখানে কোনো ডেটা টাইপ নাই এখানে ইন্টিজার ফ্লো ডবল লং কোনো ধরনের ডেটা টাইপ নাই এখানে যাই লিখবো সেটা ডেটা টাইপে কনভার্ট হয়ে যাবে কিন্তু আমার কতগুলো নতুন নাম চোখের সামনে চলে আসে যেমন হচ্ছে টু ফল লিস্ট সেট ডিক্সনারি এই সমস্ত কথাবার্তাগুলো সামনে চলে আসে তো এই টু পলস টু পলস মানে একটা কিছু যেটা আমার হয়তো কিছু একটা কন্টেন্ট করে কি কন্টেন্ট করে আমি এখন বলছি না তো আমি জাস্ট একটা উদাহরণ লিখছি যে এক্স একটা টু পল 
তো আমি এইভাবে লিখতে পারি এক্স একটা টু ফল আবার লিস্ট হলে আমি এইভাবে লিখতে পারি আবার সেট বা ডিকশনারি হলে এরকম লিখতে পারি ইন্ডেক্সিং দিতে পারি এই হচ্ছে সোজা হিসেব তো আমি ধরে নিলাম যে এক্স একটা টু পল যেটা হচ্ছে একটা ইমুটেবল ডাটাই অর্থাৎ এখানে ব্যাপার হচ্ছে যে হঠাৎ করে কোনো কিছু ইনসার্ট করা যাবে না স্ট্রিংয়ের মতো মানে মধ্যেখানে কিছু ভরা যাবে না চট করে কিন্তু লিস্টের ক্ষেত্রে ভরা যাবে বা ডিকশনারির ক্ষেত্রে ভরা যাবে তো আমি এখানে লিখে নিলাম তিনটে ভ্যালু যে একটা লিখলাম বাইশ কমা দিলাম একটা লিখলাম যে ওয়ার্ল্ড একটা লিখলাম যে বাইশ বাই সেভেন পয়েন্ট জিরো একটা লিখলাম টু গেটার দেন ফাইভ এই কতগুলো ভ্যালু আমি এখানে একটা এটা এক ধরনের অ্যারের মতো বলতে পারা যেতে পারে কিন্তু মিক্সড অ্যারে যেটা পিএইচপিতে ব্যবহৃত হতো অনেক আগে সেই রকম আমি এটাকে ভরে দিলাম তো এই ভ্যালুগুলো আমি এখানে ভরে দিয়েছি এই এক্সেল এক্স ডেটা টাইপের মধ্যে যেটা একটা টু ফল এইবার আমি এই ভ্যালুগুলো দেখব তো আমি লিখলাম প্রিন্ট প্রিন্ট লিখে আমি লিখলাম যে এক্সের মধ্যে আমার ভ্যালুগুলো ভরা আছে তো এক্সের মধ্যে আমি একটু সাউন্ডটা কম করলে ভালো হয় যাই হোক ডিস্টার্ব করলে নিজেরও শেখা যাবে না অন্য জনেরও শিখতে অসুবিধা হবে এক্সের এটা জিরো নম্বর পয়সেনটা তো জিরো নম্বর পয়সেনে আমার কি আছে তো এখানে বলছে যে এখানে বলে দিয়েছে যে মোস্ট রিসেন্ট কল লাস্ট মেন পাইথন লিস্ট টু জিরো টাইপ হিরো টু পস অবজেক্ট ইজ নট ক্যাপাবেল তো এখানে এই ব্যাকেটটা আমি ভুল দিয়েছি সেই জন্য এটা এখানে এরকম দেখিয়েছে তো এবার যদি আমি এটাকে অ্যারের ব্যাকেটে কনভার্ট করে দিই তাহলে এখানে জিরো নম্বর অর্থাৎ ফার্স্ট পয়সেনে বাইশ আছে একইভাবে আমার সেকেন্ড পয় এবং এটা কি টাইপ আমি ওই জানতে চাই যে আমার ফার্স্ট পয়সেনে যেটা আছে সেটা টাইপ কি তাহলে সেটা টাইপ হচ্ছে যেহেতু এক্সের জিরো নম্বরে আছে তাহলে সেটা টাইপ হচ্ছে আমার ইন্টিজার অর্থাৎ পূর্ণ সংখ্যা লিখে দিয়েছে এবার আমি যদি বলি যে আমার এক নম্বরে কে আছে তো এক নম্বরে আমার আছে একটা স্ট্রিং আছে অর্থাৎ আমার একটা স্ট্রিং ক্যারেক্টার এখানে হয় না তো এখানে একটা স্ট্রিং ড্রাটাই ওয়ার্ডটা একটা স্ট্রিং ড্রাটা হিসেবে আছে আমি যদি বলি যে আমার দু নম্বরে কে আছে তো এখানে দশমিক ভ্যালু আছে অর্থাৎ ফ্লোটিং পয়েন্ট আছে দুই নম্বরে আমার ফ্লোট আছে এবং আমি যদি তিন নম্বরে বলতে চাই যে আমার কি আছে তো তিন নম্বরে দুই গেটার দেন তিন বুঝতেই পারা যাচ্ছে এটা একটা কন্ডিশনাল ব্যাপার বোঝাচ্ছে তাহলে তিন নম্বরে আমার এখানে বুলিয়ান ভ্যালু অর্থাৎ টু অথবা ফলস আছে ঠিক আছে এবার আমি সবগুলোকে একসাথে প্রিন্ট করতে চাইছি কিছুই না জাস্ট একটা সিম্পল ফর লুপ ব্যবহার করব ফর এক্স এক্স নাম না দিয়ে আমি লিখলাম যে ডাটা ডাটা ইন এক্স ডাটা আছে এক্সের মধ্যে এবং এই চিহ্নটা দেওয়ার মানে হচ্ছে যে এখানে আমাকে একটা ট্যাব দিতে হবে না হলে এটা কিন্তু ব্যাকে যেমন সিতে আমরা ব্যাকেট দিই ভিজুয়াল বেসিকে এন ডিপ দিই বিভিন্ন রকম সেমিকলন দিই এখানে এইটার মাধ্যমেই আমি এটাকে বোঝাই যে এটা এই ফরের মাধ্যমে আছে তো সেইখানে আমার এখানে যেহেতু আমি এই পুরো ডেটাটাকে নিয়ে নিয়েছি এটাকে ফর ইচ লুপ বলে যাবা যারা অ্যাডভান্স জানে বা পিএইচপি জানে তাই এটাকে ফর ইচ লুপও বলা যায় এবং আমি এই ডেটার টাইপগুলো জানতে চাইছি এই ফল লুপের মাধ্যম দিয়ে তো এখানে আমি রান করি দেখতে পাবো যে এখানে প্রত্যেকটাই বলে দিবে যে কোনটা কি ধরনের ডেটাই প্রথমটা ইন্টিচার দ্বিতীয়টা স্ট্রিং তৃতীয়টা ফ্লোর চারটে চার চতুর্থ নম্বরটা বলি আর আমি একটা নতুন ডেটাটাই অ্যাড করলাম হয়তো আমি এখানে অ্যাড করলাম পি যদিও এটা ক্যারেক্টার কিন্তু এখানে কিন্তু এটাকে স্ট্রিংই বলবে এবং আমি এর টু পলসের মধ্যে টু পলসের মধ্যে আমি একটা টু পলস অ্যাড করে দিলাম টু পলসের মধ্যে আমি একটা টু পলস অ্যাড করে দিলাম যেখানে আমি লিখলাম যে পঁচিশ কমা বাষট্টি কমা ওকে তাহলে টু পলসের মধ্যে টু পলস তাহলে এটা একটা টু পলস ডেটা টাইপ বলবে ঠিক আছে তো এই হচ্ছে সিম্পল ব্যাপার এই সম্পর্কে কাউরির কোনো রকম প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই জিজ্ঞেস করবে কারণ যেহেতু এটা আমি আগেই বলে দিচ্ছি যে আমি এখানে ওই ফর কাকে বলে ইপ কাকে বলে বিভিন্ন লজিক কাকে বলে এই সমস্ত আলোচনা না করে ডাইরেক্ট পাইথনের যেটা থেকে মোটামুটি একটা শুরু হচ্ছে সেখান থেকে শুরু করছি সেই জন্য কাউরির কোনো অসুবিধা থাকলে অবশ্য জানালে আমি একটু ভালো হয় মানে বুঝতে পারবো আমি দেখি কজন আছে মেম্বার পাঁচজন আছে কারোর বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়েছে রাকিবুল না দাদা বুঝতে সমস্যা নেই মিঠু মিন্টু হ্যাঁ ঠিকঠাকই আছে আচ্ছা ঠিক আছে 
আমি ধরে নিলাম যে এখানে সবারই ঠিকঠাক হয়েছে এবং বুঝতে সুবিধা হয়েছে এবং আমি আগেই বলেছি যে যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে অনেক রকম সিনট্যাক্স অনেক রকমের তাদের ফাংশান এবং সেগুলো সমস্ত কিছু মনে রাখা এবং একটা ডট অর্থাৎ এখানে একটা ব্যাকেট একটা ব্যাকেট ভুল করে যা স্পেস দিয়ে দিলে হয়তো রান করবে না ইরোদ দেখিয়ে দিবে ঠিক আছে তো এখানে দুটো একটা পেসে রান করলো হয়তো আমি অনেক জায়গায় করে না ট্যাবের ক্ষেত্রে এটা হয় তো আমি একটা পেস দিতে ভুলে গেছি তাহলে হয়তো রান করবে না ইরোদ দেখিয়ে দিবে হ্যাঁ এখানে করে নিলে এটা কম্পাইলারের জন্য হচ্ছে সেটা কম্পাইলার এই যে ইরোড দেখিয়ে দিল তো যেহেতু এখানে অনেক রকমের প্রবলেম হয় সেই জন্য আমরা এখন আধুনিক যুগে বসবাস করি এবং আমরা আধুনিক এডিটার ব্যবহার করি লাইভ এডিটার বা আমরা বিভিন্ন ইন্টারপ্রিটার ব্যবহার করি এবং লাইভ ব্যবহার করি এখানে আমরা যেটা আমরা করছি সেটাকে আমরা জুপিটার বলে একটা পাওয়া যায় জু জে ইউ পি এটা এটা অ্যানাকোন্ডা লোড করলেই পাওয়া যায় যে জুপিটার জুপিটার নোটবুক ঠিক আছে এই জুপিটার নোটবুকটা আমরা অ্যানাকোন্ডা লোড করলেই পাই এটা সাধারণত ব্রাউজারের মাধ্যমে চলে যদিও আমার একটু প্রবলেম আছে তো আমি এখানে লিখে নিচ্ছি এ এন এ সি ও এন ডি এ অ্যানাকোন্ডা নেভিগেটার এই নেভিগেটারটা হচ্ছে একটা এনভায়রনমেন্ট যেখান থেকে আমি নেভিগেট করতে পারি যে অ্যানাকোন্ডার আমি কোন ভার্সেনটা ব্যবহার করব অর্থাৎ ভার্সেন একটাই হয় কিন্তু তার মধ্যে বিভিন্ন মডিউল লোড করা হয় কাজের সুবিধার জন্য অর্থাৎ যে হয়তো ইমেজ প্রসেসিং করবে সে টেন্স ফ্লো লোড করলো যে অন্য কিছু করবে সে অন্য কিছু লোড করলো এরকম ব্যাপার স্যাপার হয় তো আমার এখানে দুটো ভার্সেন লোড করা আছে একটা হচ্ছে রুট আর একটা হচ্ছে টেন্স ফ্লোর ওপর কাজ করার জন্য একটা এক্সট্রা ভার্সেন লোড করা আছে এটা এনভায়রনমেন্ট থেকে করা যায় তো সে সব আমি পরে যাচ্ছি তবে ধরে নিলাম যে আমি রুট ভার্সনে বসে আছি দিয়ে আমি জুপিটারটা লাঞ্চ করলাম ওই জন্য আমার খুলছে না সাধারণত অনেকের মেশিনে একটাই থাকে সেই জন্য খুলে যায় তো এখানে বিভিন্ন আইডি আছে এটা আমি গুগল ক্রমেই খুলছি জুপিটারটা তো জুপিটারটাই সাধারণত বেশিরভাগ লোক রান করে এবং রিপোর্ট করতে সুবিধা হয় তবে এখানে সমস্ত রকম ফ্রেমওয়ার্ক লোড থাকে না তো আমি যদি এই যেটা আমি এখানে টাইপ করেছি সেইটাকেই জাস্ট কপি করে নিই এবং এই জুপিটারের এখানে পেস্ট করে দিই আমি এখানে বোঝাতে চাইছি না যে কি করে কাট করব ডিলিট করব কিছু বোঝাতে চাইছি না জাস্ট এটাকে এটাকে কপি করে পেস্ট করে দিচ্ছি রান করছি তো এখানে ইরোড দেখিয়ে দিচ্ছে অর্থাৎ এখানে এটা প্রসেসিং ইন প্রসেসিং অবস্থায় আছে এটা ইরোড অবশ্যই দেখাবে সেই জন্য এটাকে আমি স্টপ করে দিলাম বা কার্নাল যেটা কার্নাল মানে যেহেতু লিনাক্সের হার্ড বলা হয় এবং লিনাক্সের ভিত্তি করে এটা এসছে তো এটাকে আমি স্টপ করে দিলাম দিয়ে এটাকে আমি একটা ট্যাব মেরে দিলাম এবার আমি রান করলাম আমাকে আশা করি সমস্ত রেজাল্টগুলো দেখাবে না দেখালে আমার মেশিনে একটু প্রবলেম থাকতে পারে তার জন্য দেখাবে না তো এই হচ্ছে এখানকার বিষয়বস্তু যে এখানে এইটার ভিত্তিতে এখানে সমস্ত কিছু দেখায় কিন্তু এটা প্রসেসিংয়ে আছে তো এটা একটা একটু প্রবলেম হয়েছে আমার এই জুপিটার নোটবুকে তো এখানে বেশিরভাগ কাজ করা হয় আমি পরের দিন আশা করি এটা ঠিক করে নেব আচ্ছা আমি লিভ করে দিলাম তো আমি আমার পার্সোনাল একটা এডিটার আছে পার্সোনাল বলতে পয়সা দিয়ে আমি কিনতে পারিনি এক অবস্থাতেই চালাচ্ছি এটাকে পায়ে চাম বলছে তো এটা একটু ক্যাক করাটা একটু অসুবিধা কিন্তু এটা আমার লোড করা আছে তো এটা আমরা লোড করে নিলাম এবার এটাকে আমি এটাতে ফাইলে গিয়ে ক্লোজ প্রজেক্ট এবং নিউ প্রজেক্ট পাইথনের আমি একটা একটা নাম দেয়া আছে যে কোনো আমি এখানে নাম দিয়ে দিলাম যে অনলাইন বা লাইভ পাইথন এ লাই ভি ই লাইভ পি ওয়াই টি এইচ ও এন পাইথন এরপরে এর ইন্টারপ্রিটারের অবস্থা আছে যে এখানে কোন ইন্টারপ্রিটার ব্যবহার করবে এটার ওপর অনেক কিছু থাকে তা আমি এই সেভেন পয়েন্ট এইটাই ব্যবহার করলাম দিয়ে ক্রিয়েট করলাম এটা নেট থেকে অনেক ডেটা অ্যাক্সেস করে সেই জন্য আমি বলবো যারা মোবাইলে কাজ করবে বিশেষ করে যারা ফিজিক্স অনার্সের স্টুডেন্ট আমার কাছে কিছু পড়ে তারা কম্পিউটারে করে না মোবাইলেই কাজ করে ঠিক আছে অডিও অপশান পাবে না তুমি অডিও জাস্ট হেডফোন লাগালেই পেয়ে যাবে হেডফোন লাগালেই কথা বলতে পারবে তো এইখানে এইখানে আমি একটা নতুন পাইথন ফাইল নিয়ে নিলাম যে এটার নাম দিয়ে দিলাম হাই এবং এই ফাইলটার মধ্যে এটা পেস্ট করে দিলাম পেস্ট করে দেওয়ার পর আমি রানে গিয়ে জাস্ট রান করলাম এখানে হয়তো কনফিগারেশনে কোনো গন্ডগোল হয়েছে এগুলো হয় এগুলো জেনে রাখা ভালো কারণ অনেকের হয়তো অনেক কিছু জানে কিন্তু শেষে গিয়ে পাইথনের ক্ষেত্রে রান করতে প্রবলেম হয় তো সেই ক্ষেত্রে এটা জেনে রাখা সুবিধাদায়ক স্ক্রিপ্টের পাথ সি ড্রাইভের মধ্যে 
ড্রাইভের মধ্যে প্রোগ্রাম ফাইল আচ্ছা কোথায় লোড আছে সেটা দেখতে হবে সি ড্রাইভ সি ড্রাইভ প্রোগ্রাম ফাইল অ্যানাকোন্ডা এখানে নাই এক মিনিট একটু হয়তো অসুবিধা হবে প্রথম যারা বিগেনার একটু বিরক্ত বোধ করবে কিন্তু একটু সময় আমাকে দিতে হবে আমি রেডি করে হয়তো বসে নিই আমারই দোষ এ এন এস সিও এন ডি এ রাইট ক্লিক ওপেন ফাইল লোকেশান রাইট ক্লিক ওপেন ফাইল লোকেশান অল ডি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি এন্টার প্রোগ্রাম ডেটা রান কি হলো মনে হয় রান হয়নি আচ্ছা সেটা পেজ দিয়ে দিলাম বা ট্যাব দিয়ে দিলাম যেটা আমার দেওয়ার দরকার এখানে মনে হয় কোনো প্রবলেম করছে যাই হোক এটা কনফিগার করে রান করা যায় কোনো কারণে আমার প্রবলেম করছে যে কারণে আমার নোটবুকটাও রান করেনি তা আমি আর একটা নতুন প্রজেক্ট নিয়ে দেখি নিউ প্রজেক্ট পাইথন ইন্টারপ্রেটার এইটা নিলাম সেভেন এটা ঠিকই আছে ভার্চুয়াল কোনটা নিলাম কোনটা ঠিক হবে এটা নিয়ে একটু প্রবলেম হয় কোনটা নিয়ে নিলাম ক্রিয়েট করলাম দিস উইন্ডো একটু অসুবিধা হচ্ছে আমি এর জন্য ক্ষমা চাইছি কারণ আমি এগুলো রেডি করে রাখা উচিত ছিল আসলে আমার কাজ করে করে অভ্যাস ওই জন্য অতটা ধ্যান দিইনি ঠিক আছে এটা হোক যতক্ষণ হচ্ছে যদি আমার একটু প্রবলেম আছে আমি এখানেই করছি তো আমি এখানে দেখালাম যে আমার এখানে টু পলসের এই ডেটা টাইপের গুলো এগুলো রান হলো এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে এখানে এই ডেটা টাইপগুলোর আমি যদি লেন্থ বের করতে চাই যে কত করে লেন্থ আছে এই ডেটা টাইপগুলো ডেটাগুলো লেন্থ কত করে আছে সেটা আমি হয়তো বের করব তাহলে লেন্থগুলো বেরিয়ে যাবে কিন্তু এখানে যেহেতু এটা সমস্তগুলো এখানে লেন্থ ফাংশানটা এই কারণে কাজ করলো না যদিও কাজ করবে সেটা হচ্ছে সবগুলো এখানে স্ট্রিং নাই তো আমি যদি আলাদা করে লিখি যে এখানে আলাদা করে লিখি যে প্রিন্ট পিআরআইএনটি প্রিন্ট আমাকে প্রিন্ট করো যে এক্স নম্বরের এক নম্বরে যেটা আছে তার লেন্থটা কত এটা আমি প্রিন্ট করব তাহলে ওয়ার্ল্ড আছে পাঁচটা অক্ষর তাহলে এখানে কি বলছে আনএক্সপেক্টেড ই অফ এন্ড অফ ফাইল আচ্ছা ডেটা লিখলাম তিন ডেটা এক্স অফ লেন্থ এক্স আচ্ছা রান ভালো কথা কাট করে নিলাম প্রথমে দিয়ে দিলাম এল ই এন লেন লেন দিয়েছি লেন মানে লেন সেটা তো হয় তাও এখানে কোথায় ভুল দেখাচ্ছে লেন অফ টেক্স আচ্ছা এখানে প্রিন্টের পর একটা ব্যাকেট হবে সেটা দিই এই যে এবার দেখা পাঁচ তাহলে যেহেতু ওয়ার্ল্ডটা একটা স্ট্রিং সেই জন্য স্ট্রিংয়ের এখানে লেন্থ বেড়ালো এবং সেই লেন্থটা হচ্ছে পাঁচ আমার এটা খারাপ আছে আজকে ক্ষমা চাইছি পরের দিন করে নেব তো এখানে ওয়ার্ল্ডে কথাটা যেহেতু স্ট্রিং তা এখানে লেন্থ বেড়ালো এই জিনিসটাকে যদি আমি এইখানে ব্যবহার করতে চাই যে লেন্থ ডেটা ডি এ টি এ তাহলে এটা আশা করে নিয়ে নেওয়া উচিত কিন্তু যেহেতু সব ধরনের ডেটা টাইপ আছে তা এখানে এটা মনে হয় ইরোধ দেখাচ্ছে সেই জন্য এটাকে আমার এখানে ব্যবহার করতে পারছি না তো এইখানে আমার কি কি সুবিধা বা অসুবিধা আমি পেতে পারি বা আমাকে ভোগ করতে হতে পারে সেই ব্যাপারে আমাকে কিছুটা নলেজ থাকলে আমার ভালো হয় যেহেতু এটা আমার টু পলস এটাকে আমি এখানে টু পলস লিখেছি এবং টু পলসের মধ্যে আমি বিভিন্ন অ্যাট্রিবিউটগুলোকে লিখেছি কিন্তু আমি এখানে হঠাৎ করে কোনো কিছু করতে পারব না যেগুলো আমার আগে থাকতে করা নাই সেইগুলো করতে গেলেই আমাকে অসুবিধা সৃষ্টি করবে যেমন এক্ষেত্রে আমি বলে রাখি যে কীরকম অসুবিধার সৃষ্টি করবে বা কী রকম জিনিসপত্রের সৃষ্টি করবে সেগুলো সম্পর্কে আমার বলে রাখা উচিত সেগুলো হচ্ছে যে এখানে আমি যদি চাই যে
এটা আমি মুছে মুছে দিচ্ছি আমি এখানে চাইছি যে প্রিন্ট করতে এক্স নামের টু পলসের ইন্ডেক্স ইন্ডেক্স মানে একটা সূচিপত্র তো এখানে কটা ইন্ডেক্স আছে কে বলতে পারবে কেউ একজন আচ্ছা পারবে না তো ধরে নিলাম দুই নম্বর ইন্ডেক্স দুই নম্বর ইন্ডেক্স যখন রান করছি তখন দুই নম্বর ইন্ডেক্স এখানে বলছে যে দুই নম্বর ইন্ডেক্স ক্লোজ করেছি ইন্ডেক্স টু এখানে কি বলছে মোস্ট রিসেন্ট কল পাইতার লাইন নাম্বার টু ইন্ডেক্স নাম্বার টু টু পল এক্স ইজ এক্স ইজ নট এ টু পল এক্স ইজ নট ইন এ টু পল আচ্ছা তো এইখানে আমার দুই নম্বরটা দেখো আমার এখানে নাই আমার এখানে বাইশ নম্বরটা আছে তো বাইশ নম্বরটা কোথায় আছে না এক জিরো নম্বরে আছে অর্থাৎ আমি যদি এর পজিশান জানতে চাই যে আমার পি নম্বরটা কততে আছে কেউ বলতে পারবে হ্যালো পি নম্বরটা কততে আছে কেউ বলতে পারবে হ্যালো না আপনি বলুন বাইশ তিন ঠিকই বলুন তিন তিন চারে আছে এক জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফোরে আছে ঠিক আছে এই যে জিরোতে বাইশ একে ওয়ার্ল্ড দুয়ে বাইশে সাত তিনে দুই বাই পাঁচ দুই দুই গ্যাটার দান পাঁচ আর চারে হচ্ছে পাঁচ পি বোঝা গেছে তাহলে কে কত নম্বরে আছে সেইটা আমি জানতে পাচ্ছি বোঝা গেছে না বোঝা গেল না এবার আমি যদি জানতে চাই যে এইটা এইভাবে লিখবো না এটা আমি এইভাবে লিখবো না আমি এই এইটা আমার আর দরকার নাই ফল লুপের এটা দরকার নাই তাই এটাকে মাল্টি লাইন কমেন্ট করে দিলাম তিনটে কোটেশন মানে হচ্ছে মাল্টি লাইন কমেন্ট করে দিয়েছি এবার আমি জানতে চাইছি সোজা হিসেব সেটা হচ্ছে যে দুই গেটার দেন পাঁচ ইন এক্স দুই গেটার দেন পাঁচ কি এক্স এর মধ্যে আছে এই কথাটা কি সত্য না কেন না ও পাঁচের মধ্যে আছে তাহলে এটা টু তাহলে এটা যেহেতু টু তাহলে এটা ফল দেখালো দুই গেটার দেন পাঁচ এই হিসেবে এখানে এখানে ট্রিট করেনি দুই গেটার দেন পাঁচ কথাটাকে তাহলে আমাকে আগে চেক করতে হবে দিয়ে তারপর দিতে হবে দুই গেটার দেন পাঁচ এই কথাটা হচ্ছে আমার ফলস এই ফলস কথাটা কিন্তু ওর মধ্যে আছে সেই হিসেবে ও বলবে যে টু ফলস বানানটা আমি ভুল লিখে দিচ্ছি আমি আগেই বললাম এখানে বানানের ব্যাপারটা আছে যাই হোক আমি দুই গেটার দেন পাঁচটা বাদ দিচ্ছি দিয়ে আমি লিখছি ওয়ার্ল্ড পরবর্তীকালে ভরা যাবে না এর একটা ইন্ডেক্স আছে সেই ইন্ডেক্স অনুসারে দেখতে পারি কিংবা কে কার মধ্যে আছে সেটাও আমি দেখতে পারি এখানে আমি যদি লিখি এই কথা এই এইটাকে আমি কপি করে নিলাম দিয়ে এখানে ইন্ডেক্স কথাটাকে মুছে দিলাম দিয়ে কাউন্ট লিখে দিলাম কাউন্ট মানে গোনা সিও ইউ এন টি সিও ইউ সিও ইউ এন টি কাউন্ট হ্যাঁ তো পি নম্বরটা আছে সে হিসেবে বলছে যে পি নম্বরটা আছে কিন্তু আমি যদি এখানে বলি যে পি এর বদলে আমি হয়তো লিখলাম এখানে আমি কতগুলো নতুন কিছু যোগ করি শুধুমাত্র এই কথা থাকলে হবে না আমি এখানে লিখলাম তোমার নাম বলো তো একটু তোমার নাম কি রাকিব তো এখানে রাকিব কথাটা কি আছে নাকি দেখব কাউন্ট করব
তো রাকিব কথাটা আছে এই যে রাকিব কথাটা আছে কিন্তু আমি রাকিবের এই রকম করে দিলাম রাকি বি করে দিলাম তাহলে এটা নাই না বোঝা গেল না রাকি বি বিয়ের পরে ই যোগ করে দিচ্ছে এখানে কিন্তু বিয়ের পরে ই যোগ নাই তো এই রকম কথা নাই না বোঝা গেল না হ্যালো নেই তাই হ্যাঁ এটা নেই তাহলে এই তাই রান হয় নাই হ্যাঁ রানে কি চারটা চারটা শো করছে কিন্তু ওই উপরে পি লেখা আছে তাই হ্যাঁ পি লেখার জন্য চার শো করছে এক ওয়ালটা আছে না কিনা হ্যাঁ আছে রাকি বি আছে না কিনা নাই জিরো তোমার যদি এগুলো দরকার না হয় এগুলো কমেন্ট করে দিতে পারো এগুলো কমেন্ট করে দিলে শুধুমাত্র যেটা কাজ করব সেটার উপরও কাজ করতে পারো ঠিক আছে শুধু জিরো দেখালো ঠিক আছে তো আমি সবটাই রেখে দিয়েছিলাম ঠিক আছে এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলো আমি এখানে পাচ্ছি এবং এখানে আরও অনেক রকম ব্যাপার আছে যেগুলো আমাকে এখানে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এই সমস্ত কাজকর্মগুলো এখানে করে দেয় দেখি ততক্ষণে আমার এটা খুলেছে নাকি এটা এখনো খুলিনি যাই হোক যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এই সমস্ত কাজ আমি কালকে ঠিক করে নেব যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এই সমস্ত কাজগুলো এখানে করে দেয় যেমন আমি এখানে সহজ একটা কাজ করি সমস্ত কিছুকে ডিলিট করে দিলাম ধরে নিলাম যে আমি টু পলস জানি আমি এক্স কমা ওয়াই ইজিকাল টু ধরলাম দুই পঁচিশ কমা রবি কি ধরলাম সোয়াপ করব সোয়াপ করতে গেলে অন্য ল্যাঙ্গুয়েজে কি করতে হয় হয় একটা টেম্পোরারি ভেরিয়েবল নিতে হয় নাহলে প্লাস মাইনাসের সাহায্য নিতে হয় করতে হয় তো এখানে ওসব করার দরকার নাই এখানে জাস্ট উল্টে দিলাম সঙ্গে সঙ্গে এটা উল্টে গেছে এক্সে রবি চলে এসছে ওয়াই পঁচিশ চলে এসছে তাহলে অনেক ইজিভাবে করা যাচ্ছে বোঝা গেছে দেখতে ভালো লাগছে তাই আমি না দিতেও পারি ঠিক আছে আমি না দিতেও পারি আমি কিছু না দিতেও পারি আমি একদম ফাঁকা দিতেও পারি এখানে আমি আমি এখানে বলতে চাই যে এইখানে আমি সহজ যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ শিখবো একদম যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এক্স ইজিকাল টু পঁচিশ ওয়াই ইজিকাল টু কুড়ি তাহলে আমি যদি এক্স কে ওয়াই এর সাথে যোগ করতে চাই তাহলে কি লিখবো এক্স যোগ ওয়াই কত হবে কত হবে দেরি হচ্ছে আসলে এটা ওই ওই এডিটর গুলো করলে কি ভালো হবে নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা যেহেতু অফলাইন তো মানে লোকাল মেশিনে আছে এটা সার্ভারে আছে এবার এটা কত হবে কে বলতে পারবে একটা হচ্ছে স্ট্রিং একটা হচ্ছে ইন্টিজার তাহলে ইরোদ দেখিয়ে দিবে তাহলে এটা ইরোদ দেখিয়ে দিবে ঠিক আছে যে ইন্টিজার করা যাচ্ছে না ইন্টিজার আর স্ট্রিং ঠিক আছে এবার কত হবে আমি যদি ইনপুট নিই তাহলে এটা ইউজার ডিফাইন করা যাবে ইনপুট যদি নি 
তাহলে ইউজার ডিফাইন করা যাবে ইনপুট তাহলে নিতে হবে তাহলে এখানে লিখতে হবে যে ইনপুট এন্টার এ এন্টার নাম্বার এন্টার এ ভ্যালু লিখে দিলাম এন্টার লিখে দিলাম এন্টার সামথিং এন্টার এ নাম্বার যায় নাম্বার হয়তো নিচ্ছে না অন্য কিছু নেবে ঠিক আছে তো এন্টার সামথিং করলাম তো এবার যখনই ও এখানে সামথিং এর জায়গায় দুই দিবে সঙ্গে সঙ্গে ওকে ইরর দেখাবে এই যোগ করে দিলো যদিও পাশাপাশি বসিয়ে ঠিক আছে দুইটা জয়েন্ট হয়ে যাবে দুইটা স্ট্রিং হিসেবে নিল আর ওটাকে নিল দিয়ে যোগ করে দিল কিন্তু আমি যদি এটা শুধুমাত্র এটার সাথে যোগই করতে চাই যে 20 এর সাথে যোগ করবে যা হবে তাহলে এখানে আমি দুই দিলে ইরর দেখাবে কারণ একটা ইন্টিজার একটা স্ট্রিং তাহলে এটাকে আমাকে ইন্টিজারে কনভার্ট করে নিতে হবে আগে ইন্টিজারে কনভার্ট করে নিতে হবে দিয়ে এবার যদি আমি যোগ করি যে একটা কিছু নাম্বার নিলাম যে হয়তো 700 700 আর 20 720 ঠিক আছে এটা একটা সোজা হিসাব গেল এগুলো সোজা বলে দেখাতে চাইছিলাম না যাও আমি দেখিয়ে দিচ্ছি যেহেতু একটু অসুবিধা হচ্ছে মনে হচ্ছে সেখানেরটাই উদ্দেশ্য আমার তো এমনি তো আমার থেকে তো লাভ নাই ঠিক আছে তো এখানে আমি x যদি আমি লিখি যে x 2 লিখি আর যদি লিখি যে প্রিন্ট তিনটে দুই এর গুণ ফল হবে অর্থাৎ হচ্ছে দুই 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 হবে কি হবে দুই দুই আমার দুই আছে তার পাওয়ার পাঁচ নেব দুই এর পাওয়ার পাঁচ মানে বত্রিশ তাহলে এখানে আমাকে ডবল স্টার দিতে হবে ডবল স্টার দিলে হচ্ছে দুই এর পাওয়ার পাঁচ মানে হচ্ছে বত্রিশ বোঝা গেছে তাহলে আমি যদি এখানে পঁচিশ থাকে তার বর্গমূল করতে চাই তাহলে এখানে কি লিখব কোনো ফাংশান ব্যবহার না করে হাফ মানে পঁচিশের বর্গমূল হাফ হাফ বর্গমূল মানে কি দুই মানে হাফ তাই না এখানে ভুল দেখাচ্ছে কিন্তু এটা ভুল দেখানো উচিত না যাই হোক ভুল যখন দেখাচ্ছে তখন দেখাক আমি এখানে পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে দিলাম তার মানে হাফ তাহলে এটা পাঁচ হলো ঠিক আছে অর্থাৎ বর্গমূল হলো না বোঝা গেল না রুট ওভার টু মানে হচ্ছে তার টু দি পাওয়ার হাফ বর্গমূল মানে তাই তো আচ্ছা তো এইগুলো হচ্ছে সিম্পেল তো এইগুলো ধরে নেওয়া যায় যেগুলো সবাই জানে তো আমি যেগুলো বলছিলাম যে এখানে টু ফলস বা লিস্ট সেই সম্পর্কে আমি আলোচনা করছিলাম কিন্তু একটু অসুবিধা হচ্ছে সেই জন্য আমি এখানে সহজভাবে আগে বোঝাই প্রথমে যেহেতু টু পল ফিপল বুঝতে মনে হচ্ছে যে একটু মনে হচ্ছে যেন একটু প্রবলেম হচ্ছে সেই জন্য আমি এটাকে সহজভাবেই বোঝাই যে হয়তো সহজে এটা করা যাবে তো আমি এখানে লিখলাম যে এক্স ইজিক্যাল টু আমি একটা টু পলসেই নিলাম আমি লিখলাম যে আমি সে
তাহলে ও দেখিয়ে দিল যে আমি হচ্ছে তিনটে অক্ষর সে হচ্ছে দুটো অক্ষর তুমি হচ্ছে চারটে অক্ষর বোঝা গেছে যেটা আগে হচ্ছিল না আগে হয়তো কোথাও আমি তো বললাম একটু ভুল হলে নিতে চাই না সেই জন্য আমরা ব্যবহার করি এবার আমি এখানে হ্যাঁ ওখানে হ্যাঁ বলো মাল্টি ভ্যালু ছিল তো হ্যাঁ ওখানে মাল্টি ভ্যালু ছিল বলে হচ্ছিল না এবার আমি এখানে লিখলাম যে রেঞ্জ রেঞ্জ বলে একটা কমান্ড আছে এই রেঞ্জ এক মানে হচ্ছে এক থেকে শুরু যতদূর যাবে তার থেকে এক ঘর বেশি নিতে হবে আর যত করে গ্যাপ হবে তো আমি ধরে নিলাম যে এখানে এন হচ্ছে দশ তা দশ ঘর অবদিপ যাবে এবং ডিটা প্রিন্ট করবে তাহলে কত প্রিন্ট করবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ কিন্তু এখানে একটা ইরোর দেখাচ্ছে রেঞ্জ এক্স ইন রেঞ্জ এখানে একটা ইরোর এই কারণে দেখাচ্ছে কারণ আমি একটা কোলন দিতে ভুলে গেছি এখানে যেহেতু ব্যাকেট নাই এবার এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ প্রিন্ট করবে একইভাবে আমি যদি অড নাম্বার প্রিন্ট করতে চাই তাহলে কি করব হ্যালো ওটা হচ্ছে n ডিভাইডেড বাই 2 দুই দিয়ে দিলাম তাহলে একের পর থেকে দুই গড় করে গ্যাপ তাহলে 1 3 5 7 9 ঠিক আছে বোঝা গেল না কিছু করা যায় না অসংখ্য দশমিক সংখ্যা আছে ঠিক আছে তো সেই জন্য পূর্ণ সংখ্যাটার ব্যাপারটা একটু মনে রাখতে হবে ঠিক আছে তো এটা সিম্পল একটা ফল লুপ আমি দেখালাম এবং এই ফল লুপের সাহায্যে আমি এখানে এক থেকে জিরো থেকে দশ অবধি প্রিন্ট করলাম সোজা ভাবে একদম মানে সহজ ভাবে আর এগুলো একটু বন্ধ করা এগুলো কি খুলেছে খুলেছে তো মনে হচ্ছে দেখি একটা কাজ করছে নাকি নিউ পাইথন ফাইল হাই প্রিন্ট হ্যাঁ এবার কাজ করছে প্রিন্ট দুই রান করি হ্যালো বলছি শোনা যাচ্ছে জি দাদা শোনা যায় 
আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তো আমি ধরে নিলাম যে টুপল এখানে আমার কতগুলো টুপল আছে যেখানে আমার কতগুলো ভ্যালু আছে দশ কুড়ি তিরিশ চল্লিশ আর এখানে আমার একটা লিস্ট আছে যেখানে কতগুলো ভ্যালু আছে সেটা হচ্ছে দশ কুড়ি আচ্ছা দশ কুড়ি বাদ দিই ষাট সত্তর আশি নব্বই ঠিক আছে এই দুটো আছে তো এই দুটোর মধ্যে কি পার্থক্য আমি যখন লিখব টি ডট তখন এখানে কতগুলো জিনিস আসবে এটা হচ্ছে ইন্ডেক্স কাউন্ট এইগুলো আসছে যেগুলো আমি অলরেডি দেখিয়েছি যে টি ডট কাউন্ট গোন ইন্ডেক্স এই সমস্ত অপশানগুলো আসছে লেন মাল্টিপ্লিকেশান টি ডট মাল্টিপ্লিকেশান মাল্টিপ্লিকেশান করে দাও তিন দিয়ে দিয়ে প্রিন্ট করে দাও তো আমি এটা এখন রান করব তখন এটা তিন দিয়ে গুণ হয়ে যাওয়ার কথা তো ওখানে গুণ হয়নি আমি এটাকে কাট করে নিয়ে এখানে পেস্ট করে দিচ্ছি তো এগুলো তিন গুণ হয়ে গেছে বোঝা গেছে না বোঝা গেল না বোঝা গেল না নিশ্চয় সেটা হচ্ছে তিরিশ চল্লিশ অব্দিপ ছিল তারপর সেই কথাটাকে তিনবার রিপিট করা হয়েছে माल्टिप्लीकेशन करब ना एड करब एड करब छयी रान कर लो ये बोल जे इडोर देखा गया है कैन ऑनलि कनकटनेशन टू पल नट आई एन टी बोल इंटीजार हम करा जाए कगल क्षेत्र करा जाए ना तेल कि जिन डेयर टाइपर ओपर डिपेंड कर डेयर टाइपर ओपर डिपेंड करा तो ये ये समस्त जो समस्त फांगशनगुल आज है जमन लें टूपल लें कत সেটা আমি জানব হয়তো তো চারটে এলিমেন্ট আছে এই টুকলে চারটে টোটাল এলিমেন্ট আছে এই যে দশ কুড়ি তিরিশ চল্লিশ টোটাল চারটে এলিমেন্ট আছে তো এই রকম অজস্র ফাংশন আমি একটা দুটো হয়তো উদাহরণ দেখাতে পারবো এখানে আছে যেগুলো আমরা টুপলের সাথে কাজ করি কন্টেন কন্টেন্ট মানে ধারণ করে যে একই তিরিশকে ধারণ করে দেখা যাক না হ্যাঁ এ তিরিশকে ধারণ করে তিনশোকে কি ধারণ করে না না এ তিনশোকে ধারণ করে না কিন্তু আমি যদি এখানে তিনশো করে দিই যে এখানে আমি করে দিলাম তিরিশ ইন্টু দশ তার মানে তিনশো তার মানে ওকে তিনশোকে ধারণ করে ঠিক আছে বোঝা গেল জি দাদা হ্যাঁ এইবার এইটা আমার টুপলের বিষয়বস্তু হলো এবার এই কথাটাই আমি লিস্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করতে পারি এল এস টি এই একই জিনিস উল্টে বেশি আছে বলছে লিস্ট তিনশোকে ধারণ করে না কিন্তু কি পার্থক্য আছে আমি যদি বলি এল এস টি ডট অ্যাপেন্ট অ্যাপেন্ট মানে জোড়া লাগানো আমি বললাম যে আরও লাস্টের দিকে তেষট্টি জোড়া লাগিয়ে দাও দিয়ে তারপরে প্রিন্ট করো লিস্টটাকে তো দেখা যে এর লাস্টের দিকে তেষট্টি জোয়া লেগে গেছে এর লাস্টের দিকে তেষট্টি জোয়া লেগে গেছে অর্থাৎ এক্সট্রা জোয়া লাগানো সম্ভব হলো কিন্তু এই কথাটাই এই কথাটাই যদি আমি আমার টুপলের ক্ষেত্রে করতে চাই তাহলে কিন্তু ও ইরোদ দেখি দিচ্ছে দেখো ইরোদ দেখাবে দেখাচ্ছে যখনই করতে যাবো ও বলবে যে এই যে টুপল অবজেক্ট হ্যাজ নো অ্যাট্রিবিউট অ্যাপেন্ড যেহেতু এটা মিউসেবেল না অর্থাৎ এটাতে কোনো কিছু অ্যাপেন্ড করা সম্ভব নয় অ্যাপেন্ড করা যাবে না বোঝা গেছে একইভাবে আমি এখানে কিছু আরও এক্সট্রা কাজ করতে পারি যেমন টি ডট এল এস টি আগে কাজ দেখায় এল এস টি ডট পপ পপ মানে তুলে নেয়া 
पप करब तो लास्टर टाके पप है तो तेसठ जोड़ा हो तेसठ के बाद तुले तेसठी के जोड़ा कर तुले तेल की हलो तेल ओटा थकल अर्थात प्रथम तेसठ जोड़ा हो तेसठी के बाद तुले एपेन जेमन कर सरकम हमारे फांगशन आल एल एस टी डट पुस पुस मान पाठान एखे पुस हिसेब नाई एखे अन्न को हिसेब आर नाम हे इन्सार्ट इन्सार्ट कर कत नम्बर इंडेक्स इन्सार्ट करबी बोलम जो सत्तर पर करब तेल एक नम्बर पर इन्सार्ट करब कत इन्सार्ट करब ना आलि इन्सार्ट करब सरि ये भूल उन्डो खुले दीची की बोर्ड मजे मध्य देखा जाए ना एखान तो एक नम्बर पर आल, एक नम्बर मान आलि एक नम्बर आगे इन्सार्ट हो बोझा गया है जी दुबार पप करी तेल तेष्टिर पर नब्बे पप हो जाए और अभी जो पार्टिकुलार पप मान कि डिसर आकार सजानो आई डिसे लास्टर दिक्कत एक एक तुलसी एबारमें बल्लम जो ना ये रिमूव कर देव रिमूव कर देव कि देव रिमूव कर देव को रिमूव करब ना भाई आलि के रिमूव कर देव तेल आलिटा और नाई एखे देखा जा आलिटा और नाई ठीक है क्ज करब रिमूव फिमूव करब ना एक क्ज करब से हे रिभार्स कर देव जा उल्टी जाए उल्टी गे एखे उल्टे गे पुरोटा उल्टे गे ठीक है देखो ये उल्टे गे तो बोलते चाहिए से अने बरक्त खेल तो चले गल प्रथम दिखे अने के छो से हे हमारे समय लागल जो एक खराब छो और द्वित कथा हलो पाइथन टाइम प्रोग्रामिंग मत शिखते गाँव एखे अनेक फांगशन आगुलर का जेको एडभांस कोडिंग नेट थे कपि पेस्ट करते गो लिस टूपल डिक्शनारि सेट ये चारटे आईडिया एकदम क्लियर थकते हैं तरह फलरूप इफ जा थकते ही तो यूर आईडिया जो क्लियर ना थे ये रिभार्स करुम रिभार्स करब ना जस्ट देखो रिभार्स करब ना बोलते चाहिए ये रिभार्स करब ना कि रिभार्स अवस्थाएं देखो तेल करते प्रिंट रिभार्स करब ना रिभार्स अवस्थाएं देखो रिभार्स दिए एल एस टी तिभार्स हलो ना रिभार्स अवस्थाए देखल एखे एल एस टीटा जेहतु ओई में देखा नहीं रिभार्स एखे एक फलरूपर मध्य दिए ही चालाते हैं जे हमें तो बोल फर पीपी इन रिभार्स एल एस टी एवं एखे अनेक सुविधा प्रिंट पीआर आई एन टी प्रिंट पीपी सरि ये एक बैकेट है पीपी तो ये रिभार्स हलो ना एक्चुअल अबजेक्ट रिभार्स है एक ही आज क्योंकि ये देखिए रिभार्स अवस्था तो यक छोटो छोटो फांगशनर मध्य अनेक खिचिबिची अनेक जिसपत्र आपारे ये एक बार हमार घर बनिए फेले से घर टूपल से आ नतून को जानला दरजा लागान हम जा नतून को घर भर भरा जाए ना कि लिस्टर क्षेत्र में अनेक रकम सुविधा पा जाए सेट ए डिक्शनारि विषय वस्तु तो आज के जा आशा करी तुम्हारा दूज कन्टिन्यू करवा जदि कन्टिन्यू करो तेल कोर्स बारो दिन चौदह दिन पंद्रह दिन कन्टिन्यू करब ठीक है यहाँ एक बेपार बोले रखा ठीक है एवं आग्रह ना थे कि शेखा कारण एका एका बोते भाव लागे ना तरह सिनेमा देखा भलो हाँ तो ये बेपार ठीक है तुम्हारे दिन शुभ जाग दिन तो गल रि शुभ जाग ठीक अच्छा अच्छा अवश्य दादा